どうも素敵な山の話です今回は高尾エリアのマイナーコース信玄院尾根を歩いて八王子城山に登るお話です何か聞いたこともないコースだし大したことないんでしょうと思った方登山道はとても快適でゆるーく歩きたい方には素晴らしいコースですよまずは今回の動画を見てご判断くださいそれでは行ってみましょう。ではまず今回のコース説明です。スタートは地図には出ていませんが、JR 高尾駅北口で、そこからバスに数分乗って、川原宿大橋バス停へ、そして信玄院に入り、信玄院尾根を歩いて、八王子城山山頂へその後は公園内の道を降りて園内を散策し最後はこちらを歩いて霊園前八王子城跡入り口バス停へと向かいますバス停からバス停までの歩行行程で約3時間の内容ですここは JR 高尾駅北口バスはあちら一番乗り場で現状この4つの系統以外は目的の川原宿大橋バス停に泊まります乗車時間はだいたい10分ぐらいですねトイレは駅の改札内と外の両方にありますコンビニですが駅からまっすぐ進んで1つ目の交差点の両側にあります時刻は8時バスを降りたら川原宿大橋バス停をスタートしますまずは流れとは反対方向に150メートルほど歩いて信玄院への小さな交差点を目指します。ここが信玄院への交差点です。ここを右に曲がります。あそこに看板があるので迷うことはないでしょう。ではこの後は信玄院から伸びる2つのコースの登山口の説明をしていきましょうあと信玄院の歴史ですが調べたところよく分かりませんでしたもともとは900年代前半に立州のお寺として創建されたそうですが長い歴史の流れの中で現在の曹洞宗のお寺になったそうです武田氏や北条氏にまつわる歴史の1ページにも関わりがあるそうですよちなみに入り口にあった総門は四つ足門または四脚門と呼ばれる大変珍しいものだそうです正面右手に大きなしだれ桜が見えてきましたこの時はこんな案内が出ていましたどうやらこの大きなしだれ桜もこちらの見どころのようですね残念ながらこの時は咲いていなかったんですよねそして正面に案内標識が出てきましたここを右に進めば今回登るルート女坂ルートの登山口です休んだベンチから少し歩くと大したシャドウではないですが上りが出てきます途中短い階段,階段もありますが本当に大したことないですねちょっと足元が滑りやすい土質の道なんですけれどもまあ、雨の翌日などでなければそこまで滑る感じではないですかねまたベンチですねすごい快適ですこの後はこちらですねそして振り返るとはあさらに絶景ですねいやー
いやー本当に快適なお値だな気持ちがいいまあ当然寒い時期限定になりますけどいやー枯れてると見晴らしもいいしちょっと今日は暑いんですけどねまあ脱げば心地が良い気温なので最高ですね快適なフラットな道と短い登りを何回か交互に繰り返すと分岐に到着しますこちらですね進行方向はまっすぐなんですが先ほどの神社ルートですねあちらの道が左側ですここで合流するということですね先ほどの分岐からは少し樹幹の詰まった下りですね少し日が遮られて暑い時には気持ちいいですね今日は日が出てるのでずっと当たりっぱなしだとちょっと暑いですねまだ気温10度ちょっとぐらいだと思うんですけどもう暑がりなのですでに半袖ですほどの上りが終わると第6点への分岐に到着します進行方向は右側なんですが見晴らしの良い第6点に寄り道をしていきましょう折り返しが終わると三つ股峠に到着します進行方向は右側です左に進むと北条宇治照のお墓に行くことができますただお墓への下りの道は結構急なようですね強めの上りを上り終えた後ベンチがありますドッピオと書かれていますね一応少しですね開けてはいるんですがそんなに景色は良くないですねドッピオすぎるとちょっと急な下りが出てきますね今回の中で一番急な下りですねまあ、ただ濡れていなければ特にそんなに危険な何かがあるというわけではないですただ雨や雪の翌日には当然注意が必要ですね距離自体はやはり長くないんですよねトップヨからのきつめの下りをゆるーく登り返すと震源院をね末端の小竹分岐に到着しますちょっとこの奥見えてないんですけれども分岐があります右に進めば神馬街道方向に進むことができます進行方向は左側ですねあとここ尾根通し上にまっすぐ歩けそうな踏み跡があるのですが標識も出ておらず
登った記録を見ると崖のような道ということなので入ることはお勧めしません後ほど合流する場所は説明をしますこの作門跡の分岐ですが山頂に登った後ここまで戻ってきて下山方向に進みますそれでは山頂に向かって歩いていきましょう先ほどの直通の通行止めになってた場所ありますよねあそこを登らせない代わりにぐるっと巻いて先ほどの作門のところの分岐からこの石階段を登って登らせるようになっているってことですね結局は登るってことですただシャドウはこちらの方が緩いので快適でまあ楽ではないですが快適です<笑>今はこちらから上がってきて先ほどの通行止めにされてた尾根ですねおそらくこれがこの方向の道だと思います危険なので通らないように案内がありますねそしてこの後はこちらですねもう一登りですねいやー急に開けたないやーここも綺麗だではこの後は山頂周辺を説明していきましょうただ山頂周辺はかなり複雑なのでこちらの模型を使ってポイントを押さえて説明をしていきますちなみに現在地はこの場所ですね左に道が出てきましたが山頂トイレを経由して富士見台方向に進む道ですそして右に今吾妻屋が見えますがそちらの方向にも上がる道がありますそちらを上がっていくと見どころの一つの小宮来る輪に到着しますそして正面の階段を上がれば八王子神社に到着しますではこの後は神社を正面に見て左側の方を見ていきましょう矢印のように進むと松木クルワに到着します松木クルワは他の山頂周辺のクルワよりも開けておりさらにベンチもあるため休憩にはぴったりです景色に関してですがこんな感じで開けています今までの眺めと違い高尾山の方も開けてるんですよねただもう少し気が少ないと良いのですが。次はこちらの方向を見ていきましょうこちらの方向は一番初めにご紹介したトイレ経由で富士見台方向に進む道というのがありましたよねあの道と合流しますこの左の建物がトイレですねこの分岐を右に進めば富士見台方向ちなみにトイレなんですがかなりワイルド系ですでは最後に山頂方向の道をご紹介します
山頂への道は社殿の両側にありどちらを使っても山頂に登ることができます山頂は狭く木々に覆われ眺望はありません現在は本丸跡の石碑とお社がありますある程度下るとこの鳥居が出てきますこの鳥居をくぐって左に進むと旧道に合流できますその後は旧道を右方向に進めば鳥居がある登山口に到着できます<音楽>ではこの後はせっかくなのでお城の下のエリアの見どころを見ていきましょうこの後の進行方向はまっすぐ進んで右方向ですすぐに管理棟とトイレがあります見どころを見終わったらここまで戻ってきて左の方向に進みます見どころを満喫したら分岐に戻って出発です矢印の方向に進むとこんな広場があり東屋もありますあの東屋の中には今回の動画でもご紹介したこのような立体模型があります八王子城の全貌を見ることができますねそして少し進むとまた公園のように開けた場所が出てきますこちらの方にもベンチなどがあり休憩にはぴったりですね桜が植わっているようなんですがこの時はまだ早かったですそして正面土手をまたいで向こう側に道のようなものがありますよねあそこも右方向に進んでいけば道路にぶつかりますそして正面の建物がガイダンス施設トイレも中にあります右手には無料の駐車場こちらは朝8時半から空いていますそしてこの後まっすぐ進んでいけばバス停への道にぶつかりますうん。
いかがでしたかなかなか快適なコースですよね見どころも多い上に高尾駅にも近く空いている意外と皆さんも歩かれていないんじゃないですか快適な時期の11月から4月下旬までのタイミングを見計らってぜひ登ってみてください癒されること受け合いですよ今回も最後までご視聴いただきありがとうございましたではまた次回の動画でお会いしましょうさようなら。